സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ബാധിതർ പന്ത്രണ്ട് ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് വന്ന നാലു പേർക്കും ഇവരുമായി സാമീപ്യമുണ്ടായ എട്ട് പേർക്കുമാണ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് വന്ന പത്തനംതിട്ടക്കാരായ മൂന്ന് പേരിൽ നിന്നാണ് മറ്റ് എട്ട് പേരിലേക്ക് രോഗം പടർന്നത് ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലെത്തിയ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു പൊതുജനാരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് സമാനമായ സാഹചര്യമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ആറുപേർക്ക് കൂടി കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്താകെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം പതിനഞ്ചായി ഇതിൽ മൂന്ന് പേരുടെ രോഗം പൂർണ്ണമായി മാറി ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിലുള്ള പന്ത്രണ്ട് പേരിൽ നാല് പേര് ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് എട്ട് പേര് അവരുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയവരുമാണ് സംസ്ഥാനം അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ ഭാഗമായി സർക്കാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പൊതുപരിപാടികളെല്ലാം റദ്ദാക്കി ഏഴുവരെയുള്ള മുഴുവൻ സ്കൂൾ പരീക്ഷകളും ഉപേക്ഷിച്ചു എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള പരീക്ഷകൾക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകില്ല തീരുമാനം സി ബി എസ് ഇ ഐ സി എസ് ഇ സ്കൂളുകൾക്കും ബാധകമാണ് പ്രൊഫഷണൽ കോളേജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മാർച്ച് മാസത്തിൽ പൂർണ്ണ അവധി നൽകും മാർച്ച് മാസം പൂർണ്ണമായി അടച്ചിടുക എന്നുള്ളതാണ് എട്ട് ഒൻപത് ക്ലാസ്സുകളിൽ പരീക്ഷ നടക്കും പരീക്ഷക്ക് ഇപ്പോൾ എസ് എൽ സി പരീക്ഷക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അതേപോലുള്ള ജാഗ്രത പുലർത്തിക്കൊണ്ടാണ് പരീക്ഷ നടത്തുക എന്നാൽ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ഈ മാർച്ച് മാസത്തിൽ ഇനി നടക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല ഇത് സി ബി എസ് ഇ ഐ സി എസ് ഇ എല്ലാവർക്കും ബാധകമായിട്ടുള്ളതാണ് കോളേജുകളും പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകളടക്കം ഈ മാർച്ച് മാസം അടച്ചിടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ കൃത്യമായി നടക്കും പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയും നടക്കും എട്ട് ഒൻപത് ക്ലാസ്സുകളിലെ പരീക്ഷയും മാറ്റിവെക്കുന്നില്ല പരീക്ഷയായിട്ട് നടക്കും ധാരാളം സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സുകൾ അവധി ക്ലാസ്സുകൾ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒട്ടേറെ പരിപാടികൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഭാവി കരുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഒഴിവാക്കണം ഈ മാർച്ച് മാസത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ഒഴിവാക്കണം മദ്രസകൾ അംഗൻവാടികൾ ട്യൂട്ടോറിയലുകൾ ഇവയെല്ലാം ഈ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ അടച്ചിടുന്ന നിലയെടുക്കണം അംഗൻവാടികളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അംഗൻവാടിയിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണമുണ്ട് അത് വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം ചുരുക്കത്തിൽ പരീക്ഷ ഒഴികെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മറ്റ് പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ ഉണ്ടാകില്ല വിവാഹങ്ങൾ ആഘോഷപൂർവ്വം സംഘടിപ്പിക്കരുത് അത്യാവശ്യ ചടങ്ങുകൾ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തണം ഉത്സവങ്ങളും പെരുന്നാളുകളും ചടങ്ങുകൾ മാത്രമായി നടത്തണം ശബരിമലയിൽ ചടങ്ങുകൾ നടത്തുമെങ്കിലും തീർത്ഥാടകർ യാത്ര മാറ്റിവെക്കുകയാണ് ഉചിതമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു വിവാഹം വിവാഹം മാറ്റിവെക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല വിവാഹം നടക്കേണ്ടതാണ് എന്നാൽ വലിയ ആളുകൾ കൂടുന്ന വിവാഹം അത് ഫലപ്രദമായി നിയന്ത്രിക്കാനാവണം വിവാഹ ചടങ്ങ് ലളിതമായിട്ട് നടത്തുക ക്ഷേത്രോത്സവങ്ങൾ പള്ളിപ്പെരുന്നാളുകൾ അങ്ങനെയുള്ള മറ്റൊട്ടേറെ പരിപാടികൾ വിവിധ ആരാധനാലയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിപാടികളുണ്ട് അതെല്ലാം ചടങ്ങുകൾ മാത്രമായിട്ട് നടത്തുക ജനങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ അണിനിരക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ശബരിമല അവിടെ ആവശ്യമായ പൂജകളും മറ്റും നടത്തുക പക്ഷേ ദർശനത്തിന് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഈ സമയം ആളുകൾ പോകാതിരിക്കുക സർക്കാരിൻ്റെ പൊതുപരിപാടികളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറ്റിവെക്കുകയാണ് ഈ മാസം മറ്റു പരിപാടികൾ വേണ്ട എന്ന് കാണുകയാണ് ആരോഗ്യരംഗത്ത് അടിയന്തരാവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെ കടക്കുകയാണ് സംസ്ഥാനം എന്നുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ കൂടിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകളിൽ ഉള്ളത് വിശദാംശങ്ങളുമായി ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ചേർന്നു ആദ്യം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണനിലേക്ക് ഉമേഷ് മുഖ്യമന്ത്രി വിശദമാക്കുന്നുണ്ട് ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് സംസ്ഥാനം എന്നുള്ളത് അതേസമയം ആശങ്കയ്ക്കപ്പുറത്തേക്ക് മുൻകരുതലാണ് വേണ്ടത് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമാക്കുന്നു സംസ്ഥാനം എന്നുള്ള വിവരങ്ങളും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതിന്റെ ഭാഗമായി നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാം എന്തെല്ലാം നിർദ്ദേശങ്ങൾ ാണ് സർക്കാർ കടന്നിരിക്കുന്നത് പൊതുജനം കടക്കേണ്ടത്
മുൻപെങ്ങുമില്ലാത്ത വിധം ജാഗ്രതയിലാണ് സംസ്ഥാനം ഇപ്പോൾ മുൻപ് ഒരു വൈറസ് ബാധ സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പകർച്ചവ്യാധികൾ പകർന്നു പിടിച്ചപ്പോഴോ ഇത്തരം ഒരു കരുതലിലേക്ക് സംസ്ഥാനം പോയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ വ്യാപ്തി അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എത്രത്തോളം മുൻകരുതൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നതിൽ വ്യക്തമാണ് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇറ്റലിയിൽ നിന്നെത്തിയ മൂന്ന് പേർക്കും അവരിൽ നിന്ന് പകർന്ന എട്ട് പേർക്കുമാണ് എട്ട് പേർക്കും കൂടാതെ ഇറ്റലിയിൽ നിന്നെത്തിയ മറ്റൊരു കുട്ടി രണ്ടര വയസ്സുകാരി കുട്ടി വയസ്സ് ഉള്ള കുട്ടിക്കും മാത്രമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരിൽ നിന്ന് അതായത് നിലവിൽ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോയി എങ്കിൽ പോലും തുടർന്ന് വീണ്ടും ഈ എട്ട് പേർ ഇപ്പോൾ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച എട്ട് പേരെയുമായി സമ്പർക്കത്തിലുള്ള മറ്റൊരാളിലേക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ രോഗം പകരാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലുകളാണ് ഇപ്പോൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും അടക്കമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ അവധി നൽകിയിരിക്കുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ എട്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അവസാന വർഷ പരീക്ഷ മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നു അവർക്കിനി പരീക്ഷ എഴുതേണ്ടതില്ല എട്ട് ഒൻപത് ക്ലാസ്സുകളിലെ പരീക്ഷ അതേ രീതിയിൽ നടക്കും കൂടാതെ ബോർഡ് എക്സാം നടക്കുന്ന എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളും അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നടക്കും സി ബി എസ് ഇ ഐ സി എസ് ഇ അടക്കമുള്ള കോഴ്സുകൾക്കും ഈ അവധി ബാധകമാണ് ഇതോടൊപ്പം മദ്രസ ട്യൂട്ടോറിയൽ കോളേജ് മറ്റ് സ്വകാര്യ സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ അടക്കമുള്ളവരും ഈ മാർഗനിർദ്ദേശം പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് കൂടാതെ സർക്കാരിൻ്റെ ഈ മാസം മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയുള്ള എല്ലാ പൊതുപരിപാടികളും സർക്കാർ മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പരിപാടികളും മാറ്റിവെക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അഭ്യർത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതോടൊപ്പമാണ് ഉത്സവങ്ങൾ മറ്റ് ആഘോഷ പരിപാടികൾ എന്നിവ ഉത്സവങ്ങളിലും ആഘോഷ പരിപാടികളിലും വലിയ രീതിയിൽ ആളുകൾ കൂടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിലവിലെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് ഇത്തരത്തിൽ ഉത്സവങ്ങൾ ആഘോഷങ്ങൾ എന്നിവ ചടങ്ങുകളായി മാത്രം നടത്തുക ആളുകളെ കൂട്ടി ആഘോഷമാക്കി നടത്തരുത് എന്നാണ് നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രധാന നിർദ്ദേശം ഇതോടൊപ്പമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് എയർപോർട്ടുകളിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ശക്തമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ജില്ലാ കളക്ടർ ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രവർത്ത ഇന്ത്യ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായാണ് ചർച്ച നടത്തുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതാ അതേ രീതിയിൽ എയർപോർട്ടുകളിൽ നടപ്പാക്കണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേന്ദ്രത്തിന് കത്തയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഈ ഒരു ഇതിന്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ജില്ലാ കളക്ടർ ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് പവർ ഡെലിഗേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇന്നലെ തന്നെ ആരോഗ്യമന്ത്രി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചിരുന്നു അതുമായിട്ട് വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് വരാം ഇപ്പോൾ പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് രോഗബാധിത വിവരങ്ങളുമായി ജി ശ്രീജിത്തും ചേരുന്നു ശ്രീജിത്ത് ഉറ്റുനോക്കുന്ന ജില്ല തന്നെയാണ് പത്തനംതിട്ട കൂടുതൽ അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങളിലേക്ക് ആരോഗ്യവകുപ്പ് കടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി എന്താണ് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് രണ്ട് കേസുകളാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അത് കോഴഞ്ചേരി ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലാണുള്ളത് ഇവരുമായി ഇവരുടെ കുടുംബ സുഹൃത്തുക്കൾ അതായത് ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് എത്തിയവരുടെ കുടുംബ സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഇവർ എന്നാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം നൽകുന്ന വിവരം ഇവരുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരം തന്നെയാണ് നേരത്തെയുള്ള അഞ്ചു പേരുടെ ആരോഗ്യനിലയും തൃപ്തികരം തന്നെയാണ് അതേസമയം തന്നെ സമ്പർക്ക പട്ടികയിലുണ്ടായിരുന്ന ഏഴു പേരെ കൂടി ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന അനൌദ്യോഗികമായ വിവരം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഐസൊലേഷൻ വാർഡുകളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന അനൌദ്യോഗിക വിവരം ഇത് ഇന്നലെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് ഒരു അഞ്ചു പേരിലധികം ആളുകളെ ഇന്ന് പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ടി വരും ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗികമായ കണക്ക് വൈകുന്നേരം ആറരയ്ക്ക് ശേഷമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഏതാണ്ട് ആറോളം സംഘങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒപ്പം തന്നെ കളക്ടറേറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഹാൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സമ്പർക്ക പട്ടികയിലുള്ള മുഴുവൻ പേരെയും കണ്ടെത്താനുള്ള അവരെ കണ്ടെത്തിയ ശേഷം അവരെ ഫോണിൽ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ രോഗവിവരം അന്വേഷിക്കുന്ന ജോലിയും നടത്തുന്നു തിരികെ വരാം ശ്രീജിത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു വാർത്ത വന്നതുകൊണ്ട് ശ്രീധരിക്ക് 